Na trzecim weekendzie mieliście podstawy JavaScript. Czy mam rację? Okej, okay, świetnie. W dniu dzisiejszym zrobimy sobie taką nie. Będzie to aplikacja napisana w czystym JavaScriptie. Nie będzie jQuery. Która to aplikacja zrobi nam tak zwaną to-do list. To jest jedna z podstawowych aplikacji, gdy się programuje i to często może być to jako zadanie rekrutacyjne na rozmowie kwalifikacyjnej. W takim razie chciałbym, żebyście wszyscy sobie odpalili dzisiaj edytory. Edytory. I stworzyli sobie oczywiście plik index.html, ale dzisiaj nie muszę. I stworzyli sobie tam, zapisali go podstawowym jako podstawowy dokument HTML, czyli doctype, HTML, head i tak dalej. Jak to zrobicie, to dajcie znać. Mój ekran jest dobrze widoczny. Może po powiększyć tam yy, ciąkę w Sublime'ie. Okej. Okay. Tak jest. Hey. Kluszkiem, rozumiem, że to jest od właśnie tego, czy stworzyliście ten dokument, tak? Okej, okay, super. Już momencik, zaczynamy dalej. pole tekstowe, który submituje to pole tekstowe oraz yy, listę, zrobiliśmy, czy, czy nie zrobiliśmy. Taka bardzo prosta funkcjonalność. No, spotkajcie się z nią wiele razy. Dlatego dzisiaj obejdziemy się bardziej bez CSS-u, bardziej się skupimy na JavaScriptie. Szczególnie, że to jest wasz początek, a CSS-y to już raczej potraficie i to na pewno dobrze. Dlatego pierwsze, co nam będzie potrzebne do wypełnienia tego zadania, to jakiś input. Ja sobie stworzę input, type text oczywiście, z nadanym ID task. I jeszcze pod nim stworzymy sobie Aton o ID ad. Po odświeżeniu naszej strony widzimy, a tutaj jeszcze dodaj task. Czyli tu tego batonu. Jak widzimy, powstał nam bardzo prościutki schemacik. Mamy prosty input i prosty przycisk. Dobrze. Czy Wiecie, co, co to jest za metoda add event listener w JavaScriptie? Ktoś wie? Yeah. <laughs> 
Szczerze nie, nie kojarzę jak jest w Javie, więc się nie wypowiem. Dokładnie. Ad Event Listener jest to właśnie takie nasłuchiwanie na danym obiekcie. Czyli na przykład jeżeli mamy obiekt, jakim jest Baton, o ID Ad, to gdy przypniemy do niego mm, Event Listener, to ten element będzie nasłuchiwał i wykona się jakiś, mm, jakaś funkcja javascriptowa, która jest do tego przypisana. Ze względu na to, że mam dosyć mało miejsca na ekranie, to nie będziemy przenosić pliku JS-owego do osobne, znaczy skryptu JS-owego do osobnego pliku, tylko będziemy pisać w body. Dlatego sobie otwieramy tag script i tutaj sobie zaczniemy. Podpinamy pod nasz przycisk button on add. Pod, podepniemy sobie event listenera, który będzie wywoływany po kliknięciu. Tutaj chyba troszeczkę o więcej miejsca nam nie jest tyle potrzebne po lewej. I, i po przecinku wywoła, wywołujemy jakąś funkcję. Tak, piszcie sobie. Ja tutaj stworzę tą funkcję do something. Z alertem funkcja do something wywołana. Sobie, czy to działa. Odświeżymy sobie sobie. Klikam i funkcja do something została wywołana. Czy macie identycznie? I jak tam poszło? Halo, halo. Okej. Okay. Tu mam troszeczkę jeszcze powiększę. Cześć Michał. Wszyscy to zrobię, będziecie mieć taki efekt, że po kliknięciu batona wyświetli Wam się alert, to dajcie znać plusikami. Webinar jest nagrywany. Dobra, dwie osoby już mają. Mamy trzy, widzę. Cztery. Dobra, idziemy dalej. Jaki ogólny mamy zamysł tej aplikacji? Po kliknięciu tego przycisku dodaj task chcemy, by w naszym, w naszych zasobach, naszej przeglądarki, czyli local storage, zapisał nam się element, który wpiszemy tutaj. Tak? Więc, jeżeli sobie, to w tym wypadku musimy teraz troszeczkę zmienimy naszą funkcję i podpiszemy ją jako add. 
keď to zmeníme, môžeme add task. OK. To sa byť i. V tým momente, v jaký spôsob vyťomnúť zavartošť tego pola textového? Kto má jakýš pomysl? Dobre, jak nikt nie ma, to robimy to tak. Bierzemy dany tekstowe, sobie do, do zmiennej task, na przykład, czyli to będzie to, to pole nasze, te, nasze pole tekstowe i piszemy dokument get element by id i wpisujemy id, które jest przy tym tasku, czyli id task. Jako argument i jako, że my nie chcemy całego, całego inputa, wystarczy, że dopiszemy, a jego tylko zawartość, piszemy tutaj słowo value. To jest metoda, która daje nam yy, zawartość danego inputa. I w tym momencie ja sobie tutaj yy, wywołać to w alercie alert task. W tym momencie, jeżeli po kliknięciu tego przycisku i jeżeli to pole będzie puste, to powinien mi się wywołać pusty alert. I jest to pusty alert. Tutaj wpiszę pierwszy task. To wyświetli mi się zawartość tego inputa w alercie. Czy jest to zrozumiałe? OK. To skoro to mamy zrobione, czyli mamy już yy, wyciągniętą tą, tą wartość z tego pola, to w tym momencie wypadałoby zrobić jakąś taką mm, nie, będzie, robimy to troszeczkę inaczej. Jest takie coś w naszej przeglądaczce jak story. Jest to taki zasób, który jest zapisywany w pamięci przeglądarki. Coś takiego jak cache. Kojarzycie na pewno, co to jest cache. W tym momencie wystarczy, że użyję sobie local storage. To jest właśnie ten, ten nasz zasób. Na tym metr set item, czyli wprowadzamy jakiś nowiutki zasób, element do naszego zasobu. Jako pierwszy, no to, jako pierwszy argument tej funkcji podajemy klucz, natomiast jako drugi ustawimy sobie taki mm, JSON, czyli Java Script Object Notation, to jest całkowicie inna rzecz, którą Wam później wyjaśnię. Przekażemy tam i to powinno nam się zapisać. I w jaki sposób zobaczymy, czy nam się to zapisało. To wystarczy, że zrobię, nie odświeżyłem. Pierwszy task. Nic się nie stało, ale resources już sobie patrzymy. Resources tutaj jest taka. Jak widzicie, w Chromie pod zakładką Resources macie coś takiego jak Local Storage i w tym momencie, po kliknięciu tego, tej zakładki, jako klucz powinien nam się pojawić to do, a jako wartość tego klucza powinien nam się pojawić ten Czy jest to zrozumiałe i wszystkim to działa?
Mm, o co chodzi z tym, że głos ucieka? Bo jak coś, to powtarzajcie, żebym coś powtórzył. Szczerze powiedziawszy, nie za bardzo mogę tutaj zrobić cokolwiek. Ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. Dobra. Czyli yy, identycznie po, po, pokazało w local storage nasz klucz z naszą wartością. OK. I to jest wszystko OK w tym wypadku. Z tym, że fajnie by było to wszystko wyświetlić na Naszym, w naszym HTML-u. W tym celu będziemy musieli stworzyć nową funkcję, która wyświetli nam właśnie wszystkie te elementy i wstrzyknie je nam do naszego HTML-a. I do tego będą nam właściwie potrzebne nasz dwie funkcje, bo ponieważ my przechowujemy te wszystkie elementy w local storage, to wypadałoby je stamtąd wyciągnąć. I zrobimy to w ten sposób. Wpiszemy sobie function get to do. Inicjalizujemy sobie z to do, czyli to są te elementy. To będzie taka pusta tablica, do której Yy, zaraz, zaraz, zaraz ci prześlę, Michał. Przepraszam, że mam przerwałem. To na razie prześlę to. Na wklejkę, ok? No okej, okay, macie tutaj wklejeczkę z samym e, z skryptem, bo jeszcze tego get to do's nie dokończyłem. I w tym momencie w funkcji get to do's inicjalizuję sobie e, zmienną, pustą tablicę. Tak? Mo mogę to zrobić za pomocą e, tych dwóch nawiasów lub też napisać new array, ale za pomocą dwóch nawiasów jest o wiele krócej. I w tym momencie Zrobię sobie jeszcze jedną zmienną, która będzie się odnosić do wszystkich elementów, które są w tym momencie w local search. A tego piszę sobie sobie tutaj. Var to do storage równa się local storage. I tutaj nie piszę set item. Tylko get it, bo chcę go stamtąd wyciągnąć. I jako pierwszy argument, jedyny w tym wypadku, ustawiam po jakim, z jakiego klucza element ty chcę wyciągnąć. Ponieważ tutaj mam klucz to do, dlatego wpisuję tutaj to do. I tutaj w tym momencie sobie sprawdzimy, że jeżeli bo chcemy w tej funkcji coś zwrócić, tak? Chcemy ją zwrócić, to chcemy zwrócić tą listę tych asków. Bo cały czas będziemy je y, uzupełniać, y, usuwać, znowu dodawać i tak dalej, i tak dalej. Dlatego w tym celu, żeby nie zwracać non stop tak, czegoś tam nie ładować, sprawdzimy sobie, jeżeli tu do storage jest różne od 0. Co to znaczy 0? To pytanie do Was.
No, na pewno musicie wiedzieć. Nul ogólnie reprezentuje nam pustą wartość. Czyli tak, można powiedzieć, że to jest nic. Ale jest to pusta wartość. Ok. Jeżeli to do storage jest różna od nul, czyli ma jakąś wartość, wtedy nasza pusta tablica zostanie do niej przekazane to, co mieliśmy mm, przesłane do y, local storage. Czyli sobie wyciągamy w zmiennej to, to do storage to wszystko, co, to, co tam jest. Bo tam jest obiekt JSONowy, który teraz zmienimy na obiekt, który będzie możliwy do zostania do tablicy. I dzięki temu będziemy mogli sobie yy, spo, spokojnie na tym operować. I na samym końcu po prostu zwracamy nasze todos. Czyli wynikiem tej funkcji get todos będzie zwrócenie tej zmiennej. I jak na razie nic nam tak naprawdę nie zna w działaniu naszej aplikacji, bo to nie, nie wszystko jest zrobione. Ale spójrzmy na to z tej strony. W tym momencie w naszej funkcji add task mamy wyciągnięcie wartości z inputa i w tym momencie sobie tutaj znowu zrobić zmienną var o, przepraszam, var todos równa się get todos. I co w tym momencie pod tą zmienną będzie się znajdowało? Będzie się znajdowało to, co da, funkcja nam zwróci. Jeżeli zwracamy tutaj return to dos, które jest tym, co było w naszym local storage, to po przypisaniu w tej funkcji e, w wyniku wykonania tej funkcji do tej zmiennej, to w tym momencie, co będziemy mieć w tej zmiennej to dos? ale w funkcji ask. Elementy, które znajdują się aktualnie w local storage. OK. I jeżeli wiemy, że to jest tablica, bo wcześniej to zdefiniowaliśmy jak tablicę, to w tym momencie możemy sobie ustawić, że local storage a raczej todos, czyli ta nasza zmienna, która jest tablicą, wykonujemy na niej metodę push, która co robi? Ktoś musi na pewno wiedzieć, co robi metoda push. Dokładnie, dodaję element do tablicy. I co w takim razie będziemy chcieli wrzucić do tej, ta, do tej tablicy? Który z tych elementów, które mamy dostępne w tej funkcji add task? Będziemy chcieli dodać element task. Czyli po prostu do tej tablicy wrzucamy task i następnie ustawiamy w local storage jako item, ale todo, todo, bo całą, e, 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 całą tablicę przekazujemy mm, do local storage i ją zmieniamy na stringa za pomocą metody JSON stringify. Ok, zapiszmy sobie, sprawdźmy sobie, co się nam dzieje. Ja tutaj to usunę. ABC, pierwszy task jest CDA jest i jak widzicie w tym momencie nasz klucz to do wartości w tablicy ABC, CDA Proszę dajcie znać, jeżeli to zrobię
to czekam na plusiki. Ewentualnie problemy, które napotkaliście. Jak tam poszło? Jak idzie? Dobra, poczekam jeszcze chwilkę. Widzę, że faktycznie dzisiaj coś ścina ten klik webinar. Dobra, mówicie, że macie ten error. A czy wasza funkcja get to do zwraca yy, tą zmienną z, yy, to do? Ok. A czy do zmiennej to do przypisujecie wynik działania tej funkcji? Dobra, to mm, mógłbym Was prosić, żebyście mi wkleili to na wklejkę, to co macie. Ja szybko rzucę okiem. Może to jest jakaś literówka, czy coś ten deseń. Ok, już sobie patrzę. Co tutaj jest? Sobie też to przekleję. To sobie tutaj zakomentuję na chwilkę. No co tu się stanie? Aha, dobra. Lut, tak. Ok. 
Ok, to sobie już kopiuję, zobaczymy o co chodzi. No hmm. jak na razie mi działa dobrze. Tutaj to nie ma znaczenia w tym momencie. Mm -hmm. Bo jak widzieliście, u mnie to wszystko było ok. Przekleję wam mój cały HTML i sobie wkleicie i zobaczymy. Ok? I powiedzcie, czy macie taki sam efekt z tym e, to do push. I dajcie znać. Dalej to samo, tak? Hmm, zastanówmy się. I czy u wszystkich jest identyczny błąd? Czy u Karola działa po przeklejeniu? A z jakiej przeglądarki korzystacie? Chrom, chrom, chrom. Dobra. And, już popatrzmy. To w takim wypadku mm, nie do końca wiem o co może chodzić, ale możemy się w takim wypadku przenieść na y, Race Feedu. Znacie to narzędzie na pewno. I tam zobaczymy, czy to pójdzie. Ja sobie to skopiuję. Już momencik. Z 
Spróbujcie się przenieść z tym kodem na JSP, bo szczerze powiedziawszy nie wiem o co może w tym momencie chodzić. Bo jeszcze, jeszcze nie jest dokończona cała, ca, ca, cały skrypt, więc jeszcze spokojnie. Dobra, to ci, tym, którym działa na lokalnie, na Chromie czy na innej przeglądarce, yy, róbmy to lokalnie, a inni niech się przeniosą na JS Fidlo. Ok? Dobra, to lecimy sobie dalej. Czyli w tym momencie, po przepuszczeniu sobie do tej tablicy tego tasku, ustawiamy całkowicie nowy, tak jakby podmieniamy starą zawartość, na y, całkowicie nową tablicę, ponieważ y, to, co mieliśmy wcześniej, nie jesteśmy w stanie podmienić dynamicznie, czyli zrobić pusha na tym, co się znajduje w local storage, tylko musimy po prostu podmienić, czyli tam to tak jakby y, usunąć i wrzucić, wrzucić całkowicie nową tablicę tasków. OK. To musimy zrobić, żeby So, żeby nasza, yy, nasz skrypt wyświetlił te wszystkie taski w naszym HTML. Po to, że my sobie dodamy yy, za pomocą tego inputa yy, te elementy, to nie, za, za dużo nam to nie robi, bo nie jest to zbyt ciekawe. Ok, w takim wypadku musimy sobie stworzyć następną funkcję która będzie odpowiedzialna za to, by nam te wszystkie elementy w HTML. Nazwijmy sobie tą fun funkcję show tasks. I standardowo to, co chcemy sobie wyświetlić, przypiszemy sobie do zmiennej tools. I na pewno yy, już wiecie, co tutaj piszemy. Przypiszemy do tej zmiennej wynik metody get to do. Czyli zwrócimy sobie wszystkie elementy z local storage. I w tym momencie troszeczkę magii zrobimy, ponieważ chcemy pisać, e, przypiszemy sobie do zmiennej kod HTML, który później wstrzykniemy. I zrobimy sobie var html i teraz apostrof zrobimy to wszystko sobie w znaczniku ul, który kojarzycie na pewno i przeprowadzimy operację na naszej tablicy tudus. Przelecimy po niej po prostu pętlą. For var od i równego 0 od elementu nowego, bo w tablicach w JavaScript indeksuje się od elementu zerowego do y, długości tablicy minus 1, tak? I dopóki i jest mniejsze od wielkości tej tablicy, inkrementujemy. W tym momencie do tego naszego HTML, do tej zmiennej HTML, przypisujemy, a raczej dodajemy taką rzecz jak li, gdzieś się zapomniałem nawiasów, plus tudus od, czyli jeżeli będziemy przy elemencie zerowym, to do pierwszego li przypiszemy pierwszego taska, tak? Plus, plus li, tylko że zamknięte. I oczywiście musimy jeszcze zamknąć poza forem cały tag.
Następnie musimy do naszego elementu todos, a raczej musimy stworzyć sobie jeszcze jedno miejsce w końcu, gdzie my te, te elementy będziemy mieć. Czyli sobie stworzę diva o nazwie todos list. Zostawiam go pustego. I w JavaScriptie piszę dokument get element by id to this list. Inner HTML. Czy znacie metodę inner HTML? Tak, czy nie? Ok, to metoda inner HTML zastępuje nam zawartość tym, co przekażemy jej jako parametr. Czy jeżeli bierzemy sobie Dokument get element by id to this list. To tak naprawdę może to zadziałać tak jak wstrzyknięcie HTML-a, który tutaj stworzyliśmy, do tego elementu. I tutaj równa się HTML. I żeby wywołać sobie jeszcze tą funkcję, po końcu, czyli sobie tutaj wywołamy metodę show tasks. I zobaczmy, co się stanie. Czy wszyscy mają identyczne? Jak tam? Karol jest plusik, dobrze. Artur, Igor, Kate, Krzysztof, Michał, Michał 1, Łukasz. Ok, Artur, czy masz y, stworzony y, ten div o id list? Bo mi wychodzi taki sam błąd, gdy tego diva o id to do list nie ma. Nie dodaję ci tej listy do diva, tak? To w takim wypadku, czy twoja zmienna, yy, znaczy, bo tak, yy, rozumiem, że robisz na tym elemencie by id, to robisz inner html, równa się html, czyli to zmienną, którą sobie tutaj robimy, tak?
Mhm. Dobra, czyli dodaję ci to. A... L i nie dodaję. Dobra, to zrobimy. Przepatrzmy sobie to. Już popatrzę. Możesz w, y, zrobić mi wklejkę z tym, to przepatrzę na szybciutko. Bardzo by mi się przy tym wypadku. Okej, okay, już sobie przepatruję. Rozumiem, że żadnych błędów ci nie wypluwa to. Ok. Mają to działające? Halo, halo? Okej, okay, czy wszyscy inni mają działającą aplikację na yy, JS Fidlo? To Artur... Yy, to czy ktoś może Arturowi przesłać do swojego JS Feedla, za pomocą tam kliknie się save yy, i przesłać mu link, to będziecie sobie działać na oddzielnych, znaczy na tym samym JS Feedlu, tyle byle, żeby on był działający. Bo sobie powiedział, że no nie mam pojęcia. Yy, Okej, okay, tutaj Michał podesłał Artur. To jakikolwiek teraz na tym update, to będzie sobie yy, mało, yy, całkowicie odrębne. Dobra, możemy lecieć dalej? Dobra, to w takim razie ok. To widzimy, że nasza funkcjonalność już praktycznie się spełniła, czyli wpisujemy cokolwiek, klikamy dodaj task, no ale jest jeden problem, nowy task. Tutaj klikam dodaj task, no ale jest jeden problem. Bo tak naprawdę nic nam się do tego HTML-a nie dodało. Dopiero jak odświeżymy stronę. To jak najprościej możemy zrobić, że żeby po kliknięciu na, nasza strona 
uzupełniła się o nowy element liście. Wystarczy do funkcji add task na samym końcu, gdy my już tam wrzucimy sobie element w naszej tablicy, wywołać znowu metodę show tasks i zobaczyć jak to działa. Tu sobie odświeżam ASD i klikam dodaj task i nowy element mi się pojawia. Proste, prawda? Pojęcie, czy Wam zadziałało? Reszta jak tam? Dobra. Ok. No ale spoko, mamy tutaj listę, możemy sobie dodać task, ale fajn, najfajniejszą, znaczy jedną z fajniejszych funkcji by było, jeżeli mogli task sobie usunąć, prawda? W tym celu ja sobie wyczyszczę tutaj resources. Tutaj jest taki xik. Czyści całkowicie local storage. I by usunąć dany element w tablicy, musimy troszeczkę zmienić parę rzeczy w naszej funkcji show task, a konkretnie w naszym HTML-u. Otóż tutaj to li i to todos od i zostaje. Nie? Ale wypadałoby dodać sobie tutaj taki HTML. Tutaj będzie buton mm, o klasie, no załóżmy, remove i ID, które będzie równało się da, ID danego elementu. Czyli jeżeli iterujemy po tablicy, no to mamy dostęp do tego ID, bo to jest nasze tutaj 0. Przypisujemy do tego o, przepraszam, tutaj tak i równe i plus, kurczę, troszeczkę będzie tutaj roboty, ale plus i I tutaj sobie kończymy li. To jest OK. OK, tutaj tak, tak. Odświeżę sobie. A tutaj coś mi nie działa. Unexpected string, czyli to będzie. Zobaczmy gdzie ja tutaj string jak trudnego zrobiłem. A, tutaj. Ok. Ok. I tutaj button class. Jeszcze musimy zamknąć ten button. Wiem, że to tutaj troszeczkę brzydko wygląda. Ok, mamy tutaj x. -a. To Wam pozwolę sobie przekleić tą linijkę. Bo tutaj jest dużo yy, słowów, apostrofów i może Wam się pomylić. A tak to sobie przekleicie, będziecie mieć spokój. Tą linijkę musicie wkleić w for. Jak Wam się uda, Wam przekleić i Wam się pojawi tutaj znaczek X, ten button, to dajcie znać.
Ok, super. Ja i w tym momencie mamy ten przycisk, no ale on na razie nic nie robi. Czyli w tym momencie trzeba by było napisać funkcję, która będzie odpowiedzialna za to, żeby dany task usunąć. Czyli sobie piszemy function remove task. I co my tutaj musimy wykorzystać? W jaki sposób rozpoznamy, że chcemy usunąć konkretne element, a nie przypadkiem ten, który jest wyżej czy ten niżej, poniżej tego elementu? W takim wypadku wykorzystamy sobie ID, które jest szykiwane na poziomie plenty for. Bo mamy tutaj, że jeżeli i0, no to ten button będzie miał ID 0. Prawda? Czyli też będzie się odnosił do elementu w local storage zerowego. Czyli tego pierwszego. W takim razie piszemy sobie tutaj zmienną var id równa się this. This to jest takie słówko kluczowe, które odwołuje się do elementu obiektu, na którym została wywołana dana funkcja. Czyli jeżeli to będzie baton numer 1, kropka remove task, czyli remove task będzie wykonany na tym e, batonie za ID 1, to wtedy będzie wiadomo o co chodzi. I do tego służy metoda get attribute i w nawiasie i w apostrofach podajemy e, z jakiego atrybutu HTML-owego ma wyciągnąć e, dany element. Czyli my sobie tutaj piszemy id Następnym krokiem oczywiście będzie powtarzalne coś, czyli wywołamy sobie Tą metodę piszemy do todos, czyli w tym miejscu już się nasza tablica dotychczasowych elementów. I użyjemy sobie takiej metody jak slice. Kto mi powie, od czego ta metoda, do czego ta metoda służy? OK, to ja powiem. Ta metoda służy do usunięcia jakiegoś elementu z tablicy. I zobaczcie, jak mamy to zautomatyzowane. Wywołujemy metodę remove task na jakimś botanie, załóżmy baton pierwszy. I wtedy do tej zmiennej ID, ID zostanie przypisane jedynka. Do todo splice, do tej metody, jako pierwszy argument podajemy indeks elementów tablicy, który chcemy usunąć. A drugi argument to ile tych elementów będziemy ogólnie i jaką liczbę tych elementów, bo tak to by nam po prostu więcej tych elementów usunęło. A nam chodzi o jeden konkretny. I w tym momencie ta tablica się zmniejsza o jeden element. Czyli musimy zaktualizować nasz local storage. Piszemy set item do klucza to do i piszemy json stringify to do. No i wywołujemy jeszcze raz metodę show, żeby nam się ładnie aktualizował HTML. W tym wypadku ja sobie się odświeżę tutaj. O, i coś się zepsuł. Tak nie działa, jakbym chciał. A już wiem, dlaczego mi nie działa. Dlaczego mi nie działa ten, mm, ta funkcja? Przecież zrobiłem. No ale tak naprawdę ja jej nigdzie jeszcze nie wywołuję. A co muszę zrobić, żeby wywołać tą funkcję? Otóż muszę sobie stworzyć jeszcze taką zmienną, która będzie mi przechowywała wszystkie e, 
wszystkie, wszystkie, wszystkie batony, które służą do usuwania. Czyli sobie wezmę dokument, get element by class name, czyli wyszukuję w dokumencie elementy, które mają klasę, taką jak remove, bo tak ją Okej, okay. tutaj jeszcze troszeczkę. I steruję sobie po tych elementach. Czyli buttons od i dodaje add event listener event listener że podczas kliknięcia danego remove batonu, który ma usunąć ma się wywołać funkcja remove odświeżmy sobie get element by class name a, bo tutaj jest błędne. Elements, przepraszam. Tutaj jest get elements by class name, a nie get elements. No, buttons is not different. Bo tutaj jest kamery move buttons. O, co się stało? O, tutaj move buttons. A, jeszcze tutaj. Ok. I sprawdźmy, czy działa. Jeszcze tasks. O, coś mi się uściło. Remove task, remove task. Zobaczymy. Tu, tu. Get element class name remove. Tutaj jakiś mały problem mam. Get elements by class name. Nazwa klasy musi być z kropką, tak? Ponieważ to jest identyczne jak w CSS. -ie. Jeżeli chcemy oznaczyć klasę, to zaczynamy ją kropką. A jeżeli chcemy. A nie, moment, to przepraszam, w J... jQuery, przepraszam. W jQuery tak się robi. W w czystym javascriptie możemy, be, robimy to bez kropki. Ok, tutaj nam jest błąd. Local storage, tu literówkę zrobiłem. Set item. Set item. Ok. OK. Przepraszam, to moje niedopatrzenie tutaj było. I proszę powiedzcie mi, czy to wam wszystko działa. To jeszcze Igor, Karol, Kate. Łukasz, Michał, Michał 1. Ok. W takim razie to by było dzisiaj na tyle. Czy macie jakieś pytania odnośnie dzisiejszego webinaru?
Rozumiem, że nie ma pytań. Czy wszystko było jasne dzisiaj? Ten web jest nagrany, więc będziecie mogli sobie go spokojnie oglądać jeszcze raz, przewinąć do konkretnych momentów, więc myślę, że naj, najgorsze to na początku ich załapać, w jaki sposób coś trzeba zrobić, tak? czyli wymyśleć sposób, a może to nie wiem, to do jakiejś tablicy wrzucę, później to jakoś wypluję, ale to przychodzi wam z, z doświadczeniem też, więc spokojnie, tym nie, ma, nie macie co się zamawiać. Bo wszyscy muszą w jakiś sposób coś wymyślić. Od zera. Oczywiście można to zrobić na dwa różne inne sposoby za, zapewne. I, ale stwierdziłem, że wybiorę ten sposób na dzisiejszy webinar. I w takim razie mam nadzieję, że Wam się podobało. I że coś wynieśliście z dzisiejszej lekcji. Ok, w takim razie dzięki wielkie za dzisiejszy webinar, za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam miłego wieczoru. Znaczy, Kate, z tego co wiem, no to materiały są... Yy... Hmm... Tak, polecę Wam jed, jeden, jedną stronę. Jak najbardziej Wam polecę całą tą stronę. Tam są dosyć y, aktualne wiadomości. Na pewno sobie będziecie mogli prze, przeczytać, co to tak naprawdę jest local storage, jak się tego używać. Dobra. Dzięki wielkie jeszcze raz i do usłyszenia.